ఆత్మీయమైన అనుభవాలలో మొదటిగా మనం పొందవలసింది ఏంటది మారు మనస్సు ఒక మనుషుడు మారు మనసు పొందితే దానికి రుజువైన నీటి బాప్తిస్మం తీసుకోవాలి ఈ మాటను మనం నేర్చుకున్నాం ఓ మనుషుడు మారు మనసు పొందితే దానికి రుజువైన నీటి బాప్తిస్మము పొందాలి నేను మారు మనసు పొందానని నీ లోపల కలిగిన మార్పునకు నువ్వు బయట రుజువు చూపించలేకపోతే నువ్వు దేవుని నీతిని నెరవేర్చని వాడవు సి సిలు మీద ఉన్న దొంగ తీసుకున్నాడా వితండవాదాలు చేయొద్దు ఏసు తీసుకున్నారు అది చాలనుకుంటున్నాను నీకు ఆమె నీతి యావత్తు ఇలాగున్న జరగవలసి ఉన్నది అని యేసు చెప్పారు అలాంటప్పుడు బాప్తిస్మం తీసుకునేది ఒక నీతి కార్యమై ఉన్నది కాగా నువ్వు మారు మనసు పొందినది నిజమైతే ఏం చేయాలంట నీటిలో బాప్తిస్మం తీసుకోవాలి బైబుల్ అంటుంది మారు మనసు పొందిన వాడు నీటి బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత తర్వాత అనుభవం బైబుల్ అంటుంది అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరమును పొందుతారు ఆ తరువాత క్రైస్తవుడికి ఉండవలసిన అనుభవం పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును కాక మంచి చెప్పండి ఒక మనుషుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలి అని అంటే ఏం చేయాలి మొదట మనలో విశ్వాసము కావాలి వెటున్నారా యేసును నేను నాలో పొందుటకు ఎలాగును నాకు విశ్వాసం అవసరమో పరిశుద్ధాత్మను పొందుటకును నాకేం కావాలి విశ్వాసం కావాలి యేసును ఎలాగున నా ప్రభువుగా నేను అంగీకరించానో పరిశుద్ధాత్మని కూడా నా దేవునిగా నేను అంగీకరించాలి దానికి కావలసిన లేఖన రుజువులను నేను బైబిల్లో చూపించాను ఇట్ ఈస్ బై ఫెయిత్ వీ రిసీవ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ విశ్వాసము వలన దేవుని ఆత్మను మనం పొందుకుంటున్నాం దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక మంచి చెప్పండి వాక్యాలు వినాలి ఇప్పుడు ఇలా చెప్పుకుంటూ ఇంకా నేను ఎలా పొందుకోగలను బైబిల్ అంటుంది ప్రార్థన ద్వారా యేసు ప్రభు అన్నారు చెడ్డవారైన మీరు మీ పిల్లలకు మంచి వాటిని ఇవ్వనిరిగి ఉన్నప్పుడు పరలోకములో ఉన్న నా తండ్రి ఆయనను అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఇచ్చుట అధిక నిశ్చయము కదా ఆమె నేను చెప్పాలా అప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభు మనకేమిస్తారు పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తాడు మనకు పరిశుద్ధాత్మను ఇచ్చినది ఎవరు చెప్పాలి ఎవరి మీదకైతే దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చుట చూచుదు యోహానుతో అన్నారు ప్రభు దేవుడు యోహాన్ అడిగాడు లాడ్ షో మీ అన్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ హూ ఇస్ ద వన్ ఐఎమ్ ఐ వెయిటింగ్ ఫార్ ఫర్ హూమ్ హ్యాక్ ఐ బికేమ్ ఎ ఫోర్ అన్న నేను ఎవరి కొరకు ముందుగా వచ్చాను ఆయన ఎవరు నాకు చూపించు తండ్రి అన్నాడు నేను ఒక సూచన చూపిస్తాను చూడు నీకు నీవు బాప్తిస్మం ఇచ్చినప్పుడు ఎవని మీదకైతే దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చుట చూచుదువో ఆయనే పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నితోనూ బాప్తిస్మం ఇచ్చువాడు చెప్పండి మంచిగా ఎవరి మీదకు పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చారు పావురులాగా మన ప్రభు మీదకు ఆయనే మనలను పరిశుద్ధాత్మతో నింపువాడు దైవానికి స్తోత్రం కలుగును పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలనే బోధ నాది కాదు అది బైబిల్ గ్రంథం మాట్లాడుతున్న సత్యం అది అపోస్తుల బోధ అదే బోధ చెప్పండి అలా సేవ చేసుకుంటూ పౌలు ఎఫ్ఎస్సి ప్రాంతానికి వచ్చాడు మీరు విశ్వసించినప్పుడు శిష్యులారా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారా అని అడిగాడు వాళ్ళు ఏమన్నారు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నారు అన్న సంగతి కూడా మాకు తెలియదు అయ్యో మీరు ఇంతకీ ఏ బాప్తిస్మం తీసుకున్నారు వారేమన్నారు ఇవన్నీ వివరంగా పోయిన వారు యోహాను బాప్తిస్మానికి యేసు బాప్తిస్మానికి వ్యత్యాసాలు చెప్పాను యోహాను బాప్తిస్మం తీసుకున్నామన్నారు అప్పుడు పౌలు భక్తుడు ఏం చేశాడు 
వాళ్ళకి ఏసు నామమున బాప్తీస్పమిచ్చి వారి మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేయగా వారు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని వారై భాషలు మాట్లాడుతూ ప్రవచనం చెప్పడం మొదలుపెట్టారు స్తోత్రం చెప్పాలి మంచిగా హుషారుగా చెప్పాలి హాలలో ఫిలిప్ నపంసుకునికి స్వార్త ప్రకటించిన బాప్తిస్మిచ్చిన తర్వాత దేవుని ఆత్మతను తీసుకొని సమర్యలో నిలబెట్టాడు సమర్యలో ఉన్న ఫిలిప్ ఏసుక్రీస్తు సువార్తను ప్రకటిస్తూ అద్భుతాలు చేస్తూ దయ్యములను వెలగొడుతూ ఆ ప్రాంతాన్ని ప్రభు తట్టుకు ఆకర్షించాడు పట్టణమే రక్షణలోకి వచ్చిందంట బైబిల్ ఏమందో తెలుసా సిటీ వాస్ ఫిల్డ్ విత్ జాయ్ నిజమైన సంతోషంతో పట్టణము నింపబడిందంట ఆ నిజమైన సంతోషం కలిగినప్పుడు ఫిలిప్ తన పరిచయ చేసి అందరికి బాప్తీస్ మళ్ళీ చెల్లిపోయాడు ఈ వార్త పెట్టున్నారా సెంట్రల్ చర్చ్కి తెలిసింది ఏది సెంట్రల్ చర్చ్ ఎరుషలేములో ఉన్న ఆ సంఘానికి తెలిసింది ఇతడు రిపోర్ట్ ఇచ్చాడయ్యా నేను సమర్యకి వెళ్ళాను ఇలా స్వార్థ పరిచయం జరిగింది పట్టణమే రక్షణ పొందింది నా పని నేను చేశాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో చూడండి వెంటనే అందరు ఆలోచన చేసి ఎవరెవరు వెళ్ళారంట పేతురును యోహానును వినాలి బయలుదేరి ఎక్కడికి వెళ్ళారంట సమర్య పట్టణానికి వెళ్ళి బాప్తీస్పము పొందుకున్న ప్రతి వారి కొరకు చేతులుంచి ప్రార్థన చేయగా వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు చేతులు ఎత్తి స్తోత్రం చెప్పా థర్డ్లీ మూడో విషయంగా చెప్పాను ఓ రోజున పేతురు కొర్నేలు ఇంటికి ఆహ్వానింపబడ్డాడు కొర్నేలు ఇంటి వారు యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నారు మారు మనసు పొందారు కానీ బాప్తిస్మం ఇంకా తీసుకోలేదు పేతురుని పిలిపించారు పేతురు దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడుతున్నాడు వినాలి పేతురు దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అతడు మాట్లాడుతుండగానే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మధ్యలోనికి దిగి వచ్చాడంట వాక్యం వింటున్న వారందరి మీద దేవుని ఆత్మ దిగి రాగా వారందరూ ఆత్మతో నిండుకొని వారై భాషలు మాట్లాడుతూ దేవుని గొప్ప కార్యములను మహిమపరచసాగారు చపాలి స్తోత్రం అప్పుడు పేతురు అన్నాడు మనవలే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వీరిని బాప్తిస్మానికి మనం దూరంగా ఉంచవచ్చా అనే మాట దగ్గర తీసుకుని ఒక మనుషుడు బాప్తిస్మం తీసుకోక మునుపు పరిశుద్ధాత్మను పొందగలడా అని ఒక విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం ఎస్ ఒక మనుషుడు మారు మనసు పొందితే చాలు అతడు దేవుని ఆత్మచేత నింపబడే అవకాశం కూడా ఉంది అనే సత్యాన్ని ఆ వాక్యలోంచి మనం బయటకు తెచ్చా దేవుని స్తోత్రం కలిగి ఓ రోజు నా బైబిల్ స్కూల్ విద్యార్థులతో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను వ్యక్తిగతంగా అడిగాను నీవు మారు మనసు పొంది నాకు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డావా లేక బాప్తిస్మం తీసుకున్నాక పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డావా అండ్ ఐ హ్యాడ్ మెనీ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన జవాబు చెప్పారు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది వారిలో ఒకరు ఇద్దరు మేము ఇంకనూ ఆత్మను పొందుకోలేదు అని అన్నారు అయితే నెక్స్ట్ అది నీ జీవితంలో జరగాలి అని వారితో చెప్పాను దేవుని స్తోత్రం కలుగును మారు మనసు పొందితే దానికి రుజువేంటి నీటి బాప్తీస్ మరి పరిశుద్ధాత్మ పొందితే దానికి రుజువేంటి అన్య భాషలు మాట్లాడాలి దానిని గురించి నేను బైబుల్లో స్పష్టమైన వివరాలు ఇచ్చాను పెంత కోస్తాను పండుగ దినమున నూట ఇరవై మంది మేడగది మీద ఉన్నారు వారందరి మీదకు దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంట భాషలతో మాట్లాడ సాగారు ఇట్ వాస్ నాట్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ ఇట్ వాస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఒక్కసారికి మాట్లాడి ఆపేసింది కాదు అది మాట్లాడడం ఇక సాగింది అన్నమాట తినాలి భాషలు మూడు రకాలుగా ఉన్నాయని లేఖనాల్లోంచి రుజువులు చూపించాను మీకు నంబర్ వన్ నంబర్ వన్ భాషలు మాట్లాడువాడు ఈ ప్రపంచ దేశంలో ఎక్కడో ఒక చోట మాట్లాడబడుతున్న భాషను మాట్లాడుతున్నాడు 
ఎస్ గుర్తుందనుకుంటున్నాను నెంబర్ టూ భాషను మాట్లాడువాడు దేవునితో రహస్యములను మాట్లాడుతున్నాడు దేవునితో రహస్యాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది వేరే దేశ భాష అయితే అది రహస్యం కాదు కదా వేరే దేశస్తుడికి అర్థమైతే అది రహస్య భాష కాదు కదా అలాంటప్పుడు వారు మాట్లాడుతున్నారు అని అన్నప్పుడు భాషలు మాట్లాడితే అందరికీ అర్థం అవ్వాల్సిన పని లేదు అని అది దేశములు ప్రపంచములు ఎక్కడో చోట మాట్లాడబడవలసిందే అనడానికి కూడా రుజువు లేదు అనే పాయింట్ని మనం అందులో నుంచి తీసుకున్నాం దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాదు మూడవదిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పరిచర్యలో ఒక పరిచర్య వరములను పంచే పరిచర్య ఎస్ ఏం పరిచర్య ఆ కృపావరములలో ఒక వరం పేరు నానా భాషలు మాట్లాడు వరము అది ఎందుకు ఇవ్వబడుతుంది అని అంటే మన మాట్లా అది ఎందుకు ఇవ్వబడుతుంది అని అంటే సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ఇవ్వబడుతున్న భాషల వరం అది ఆ భాషల వరం ఉన్నవాడు సంఘములో భాషలు మాట్లాడాలి అది మాట్లాడినప్పుడు దానికి సంఘములో అనువాదం చేసేవారు కూడా ఉండాలి కొందరు ఈ వివరాలు తెలియకుండా భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళని సంఘంలో అసలు మీరు మాట్లాడకండి అని సైలెన్స్ చేస్తున్నారు పౌలు చెప్పనొచ్చిన కాంటెక్స్ట్ మనం గుర్తించాలి ఆయన చెప్పిన సారాంశాన్ని మనం గుర్తించాలి ఒక మాటను పట్టుకుని వీ షుడ్ నాట్ కంక్లూడ్ విన్ ఆర్ డాక్టర్ ఒక చిన్న వర్తమానం ఒక చిన్న పదాన్ని పట్టుకుని ఒక ఉపదేశం మనం చేయకూడదు మాటలు గమనించాలి అప్పుడు మూడ విధమైన అన్య భాషలు ఎలాంటివి అది ఎందుకు ఇవ్వబడుతుంది ఆ అన్య భాషలు మాట్లాడితే సంఘములో అనువాదం చేసేవారు ఎవరైనా అన్య భాషలు వరం పొందిన వారు మరొక కృపావరం పొందారంట వాళ్ళు నానా భాషలకు అర్థము చెప్పగలిగిన వరం పొందిన వారు మనలో ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అని అంటే చాలా మందిలో డౌట్లు ఉన్నాయి కొంతమంది ఉన్న గ్రహించకపోవచ్చు అది అభ్యసించపడకపోవచ్చు మరి కొందరు అది పొద్దు ఉండకపోవచ్చు దేవుడు అది మన సంఘాలలో సమృద్ధిగా దయచేయాలని నాశపడుతున్నాడు చెప్పండి స్తోత్రమని మంచిగా నేను మాట్లాడుతున్న ఈ బోధ ఇది అపోస్తులల బోధ చెప్పండి ఇదేం బోధ నాన్న ఇది అపోస్తులల బోధ సో మూడవ భాషలు ఏం చెప్పుకున్నాం అది ఒక కృప వరం ఇప్పుడు నా మాటను గమనించాలి నువ్వు మాట్లాడుతున్న భాషలు ఏం భాషలు ఎందుకు అది ప్రపంచ దేశంలో మాట్లాడబడే భాషన నేను ఒక సాక్షి అని విన్నాను ఒక ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఊరు వచ్చారు దే హ్యావ్ సాట్ ఆన్ ద టేబుల్ టు హ్యావ్ దే డిన్నర్ వాళ్ళు కలిసి ఆ రాత్రి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఊరు నుంచి వచ్చిన ఫ్రెండ్ని ఆ స్థానికంగా ఉన్నవారు కుడ్ యూ ప్రే ఆర్ కుడ్ యూ బ్లెస్ ద ఫుడ్ అని అడిగారు ప్రార్థన చేద్దామని ఆయన కట్లు మూసి ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకు ఒకే ఆశ్చర్యం బాస్త మీకు మా ఆర్కి జాపనీస్ భాష వచ్చని మాకు ఎందుకు చెప్పలేదు మీకు మా పురాతన జపాన్ భాష వచ్చని మీరు మాకు ఎందుకు చెప్పలేదు మీకు వచ్చి కూడా మా మధ్యలో తెలియని వాళ్ళలాగా ఉన్నారా అని అన్నాడు ఆయన అన్నాడు నాకు మీ పురాతన జపాన్ భాష కాదు ఇప్పుడున్న జపాన్ భాష కూడా రాదు నేను కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు భాషలతో మాట్లాడమని ప్రేరేపించబడ్డాను మీరు దానికి పురాతన జపాన్ భాష అన్నారు అన్నట్టు ఇది జరిగింది జపాన్ దేశము ఆ సేవకుని పిలిపించి ఇంట్లో భోజనం చేస్తున్నప్పుడు జరిగిన విషయం సి నువ్వు మాట్లాడబడుతున్న భాష ఇది ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడో చోట మాట్లాడబడవచ్చు ఆర్ ఎక్కడను మాట్లాడబడకుండా నీకును దేవునికి మధ్యలో నీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగుటకు నీకును దేవునికి మధ్యలో జరుగుతున్న ఓ రహస్యమైన సంభాషణ ఉండవచ్చు ఆర్ 
సంఘమందరికీ క్షేమాభివృద్ధి కలగగలిగిన భాషల వరమైన నన్ను పొందుకొని ఉండవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును అప్పుడబ్బా వినాలి మాట మారు మనసు పొందాను బాప్తిస్మం తీసుకున్నానని అక్కడ ఆగిపోగండి విశ్వాసులారా అప్పుడు మారు మనసునకు బాప్తిస్మం రుజువు అన్నప్పుడు ఒకరు పరిశుద్ధాత్మను పొందితే అతను రుజువు ఏమై ఉండాలి చాపాలి నోదరిచి అతడు భాషలు మాట్లాడాలి కొందరు భాషలు మాట్లాడేటప్పుడు సరళంగా మాట్లాడేస్తారు కొందరికి ఒకటి రెండు పదాలే వస్తాయి ఒకటి రెండు పదాలు వచ్చినప్పుడు నీ మనసు భాషలు వచ్చిన రెండు పదాలు మాట్లాడే నీ మనసు అంటది ఏది పెడితే అది మాట్లాడుతున్న పిచ్చోళ్ళాగా ఆయన అంటది ఆ మాటను గమనించాలి నువ్వు దయచేసి అలాంటి అవిశ్వాసాలతో ఉండబోతు మళ్ళీ చెప్తున్నాను రొట్టెని అడిగితే నువ్వు రాళ్ళనిస్తావని పిల్లలకి చెప్పు యోహాను రాసిన సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు యేసు మీరు సూచనలను చూచిట వలన కాదు గాని రొట్టెలు భుజించి తృప్తి పొందుట వలననే నన్ను వెదకుచున్నారని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను క్షేమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడుకుడి గాని నిత్య జీవము కలుగ చేయు అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కష్టపడుడి మనుష్య కుమారుడు దానిని మీకిచ్చును ఇందుకై తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడని చెప్పాను దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలి ఏసుక్రీస్తు వారు ఒక రోజున ఈ మాటలు బాధతో చెప్పారు మీరందరూ నన్ను ఎందుకు వెంబడిస్తున్నారో తెలుసా ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు వేలాది మందికి నేను పంచిపెట్టానేగా నా దగ్గరికి వస్తే మీ అందరికీ భోజనం దొరికిద్దనేగా మీరందరూ నా దగ్గరికి వచ్చింది మనం కూడా చాలామంది ఆ కేటగిరీ కిందకే వస్తాం ఎందుకంటున్నానంటే మనం వచ్చేది కూడా దేవుని భూలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కొరకే చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు వేసి బాగా డబ్బులు ఇవ్వాలి అప్పులన్నీ తీరాలి బంగ్లా కట్టుకోవాలి వాహనాలు కొనుక్కోవాలి ఒక సోఫిస్టికేటెడ్ లైఫ్ జీవించాలి ఒక కంఫర్టబుల్ జీవితం జీవించాలి వాక్యాన్ని వినాలి బైబిల్ గ్రంథంలో ఇవన్నిటిని దేవుడు కొసర్లు అన్నాడు వీటిలో ఏమన్నాడు చెప్పండి మాట్లాడాలి ఇట్స్ ఫ్రీ దేనికి ఫ్రీ అంటే ప్రభుని నీతిని ఆయన రాజ్యాన్ని వెతికే వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఫ్రీ అని ప్రభు చెప్పాడు బట్ మన వాళ్ళు కాలక్రమాణ ప్రజల యొక్క నాడిని పట్టుకుని సత్యాన్ని పక్కన పెట్టి ఫ్రీ 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 అని ఇట్లా అమ్మటుంటే అందరు మనసులు ఇప్పుడు అసలైన ప్రోడక్ట్ మీద పోయి దేని మీదకి వచ్చింది చపాలి ఈ మిక్సీ కొంటే రెండు సోపు డబ్బాలు ఫ్రీ అండి రెండు సోపు డబ్బాలు అంట అన్నారా దీనికి అలవాటు పడ్డారు ఏది ఏమి తిందుబా మాట్లాడండి నువ్వు ఉద్యోగం అడిగేది అందుకే కదా చెల్లి వినాలా మాట చాలామంది యేసు ప్రభుని ఎందుకు వెంబడిస్తున్నారంట బాహ్యమైన ఆశీర్వాదాల కొరకు వెంబడిస్తున్నారు వినాలి వాక్యాన్ని యేసు ప్రభు అందుకని వాళ్ళు చూస్తున్నారు మీరు నన్ను వెంబడించినది ఈ భోజనం కొరకు కాదా ఈ నశించిపోవచ్చున్న భోజనం కొరకు కాదా అయితే ఆయన మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు నిత్య జీవమును అనుగ్రహించగలిగిన వాడను నేను గనుక నశింపని ఆహారమును వెతకమని వారితో చెప్పాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలి కదా మళ్ళీ చదువుతాడు ఆ వాక్యాన్ని ఇరవై ఏడో వాక్యం మాత్రం క్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడుకుడి గాని క్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడుకుడి గాని నిత్య జీవము కలుగ చేయు నిత్య జీవము కలుగ చేయు అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కష్టపడుక్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడుడి మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలా మాట మళ్ళీ చదువునా క్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడుకుడి గాని నిత్య జీవము కలుగ చేయు క్షయమైన ఆహారము కొరకు ఫస్ట్ ఈ మాట ఒకసారి అందరు అర్థం చేసుకోవాలి తలలెత్తి వినండి నీ యవనమును నీ బలమును నీ సమయాన్ని సోదర సోదరి వినాలి మాట నీ యవనమును నీ బలమును నీ సమయాన్ని నీకున్న ఏదైనా సరే 
దేని కొరకు వెచ్చించాలంట క్షయమైపోతున్న ఆహారం కొరకు కాదంట ఆహా అక్షయమైన ఆహారము కొరకు నీవు నీకున్న సమస్తమును నువ్వు వెచ్చించాలి నువ్వు ప్రయాసపడాలి అది నువ్వు పొందడానికి నువ్వు వేగిరపడాలని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి నిత్య జీవము కలుగజేయు అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కష్టపడు మనుష్య కుమారుడు దానిని మీకు ఇచ్చును మనుష్య కుమారుడు దానిని మీకు ఇచ్చును ఇందుకై ఇందుకై తండ్రి అయిన దేవుడు ఈ అక్షయమైన ఆహారమును ఇచ్చేవారు ఎవరంట చపాలి మనుష్య కుమారుని యేసు క్రీస్తు వారు ఇందుకై తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడు ఆయనకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడు ఈ రోజున ఈ మాట నేర్చుకోవాలి యేసు ప్రభునకు తండ్రి అనే దేవుడు వేసిన ముద్ర ఏంటి దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలి గట్టి మంచి చెప్పాలి హలో ఇప్పుడు వాక్యాన్ని వినాలి పాత్రి బంధన కాలంలో ఒక మనుషుడు దేవుని ఆలయమునకు బలి ఇవ్వడానికి వచ్చేటప్పుడు అతడు బలులను తెచ్చినప్పుడు ఆ ఆలయంలో ఉంటున్న లేవీలు వినాలి అతడు తెచ్చిన బలిని ఏం చేస్తాడంటే పరిశీలన చేస్తాడు ఆ బలి ఎలా ఉంది అనేది పరిశీలన చేస్తాడు అది గుడ్డిదా అది కాలు ఇరిగినదా దాని శరీరంలో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా అని అతడు తెచ్చిన ఆ బలి పశువుని ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఓసారి అది బ్రతికి ఉండగానే దానిని పూర్తిగా ఏం చేస్తాడంటే అతడు పరిశీలన చేస్తాడు ప్రభువే స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాడు పాత నిబంధన కాలంలో మీరు నా మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు మీరు బలులు తెచ్చేటప్పుడు ఆ బలులు తెచ్చినది జాగ్రత్త ఏదో ఒక వంకరది తెస్తావేమో ద్వితీయోపదేశ కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వాక్యం బలులు తెచ్చు క్రమాన్ని చెప్పాడు దానినిపకూడదు ఏమేమి ఉండకూడదంట చపాలి గుడ్డితనమైనను కుంటితనమైనను ఏ లోపమైనను అందులో ఉన్న ఎడల నీ దేవుడైన యహోవకి ఏం చేయకూడదు నువ్వు ఇప్పుడు తలెత్తి వినాలి ఇంకొద్దులే వినాలి అప్పుడు ఒక మనుషుడు ఒక బలిని తెచ్చినప్పుడు వాడి ఇంటి దగ్గరే ఒక పరిశీలన జరిగింది వాడు చూస్తాడు ఇది కుంటిదా ఇది గుడ్డిదా దీన్ని చెవు లేవన్నో సగం లేవా వినాలి అన్నమాట దీనిలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా ఇంటి దగ్గర పరిశీలన చేయాలి వాడు ఎంతో పరిశీలన చేసి దేవుని ఆలయానికి ఆ బలిని తెచ్చిన ఆ బలి పశువులు ఏం చేస్తారు అక్కడ ఉన్న దేవుని ఆలయంలో ఉన్న లేవీలు దానిని ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు చెప్పడం ఏం చేస్తారు ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడు అది గనక గుడ్డిదైతే అది కుంటిదైతే దానిలో గనక ఏదన్నా లోపాలు ఉంటే దానిని ఏం చేస్తారంటే తృణీకరిస్తారు ముఖ్యంగా పసక పండుగ జరుగుతున్న దినాల్లో లక్షలాది పశువులు వస్తాయి ఎన్ని పశువులు నానా లక్షలాది అప్పుడు ప్రధాన యాజకులు ఏం చేశారంటే ఆ రోజులో వినాలి వాక్యాన్ని ప్రధాన యాజకులు ఏం చేశారంటే దేవుని మందిరంలోనే స్టాల్ పెట్టేశారు దేవుని మందిరంలో స్టాల్ పెడితే దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు డబ్బులు తెచ్చుకునేవాళ్ళు అక్కడ నుంచి గొర్రెలు తేలాక పశువులను తేలాక ఈ దారంతా ఈ వందలాది మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి వాటిని తీసుకురాలేక దారులు ఎక్కడైనా తప్పిపోతే వాటికి మేత పెట్టలేమని దానికి బదులుగా ఊరు నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే డబ్బులు తెచ్చుకునేవాడు ఆ డబ్బులు తెచ్చి వాళ్ళ ఊరు డబ్బును ఇక్కడ మార్చుకునేవాడు దేవుని ఆలయం దగ్గర వాళ్ళ ఊరు డబ్బులు ఈ ఊరు డబ్బులుగా మార్చుకున్న తర్వాత ఆ ఊరు డబ్బులతో ఊర్లో ఎవరో ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే గొర్రెలు కొనుక్కునేవాడు సార్ మీ దగ్గర అయితే తక్కువగా ఉంది గొర్రెలు ఇవ్వండి ఆ గొర్రెలు కొనుక్కొని వెటున్నారా తీసుకుని వచ్చి దేవుని ఆలయంలో చూపించేవారు ప్రధాన యాజకులు సేవకంటే కూడా డబ్బును వాంచక కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి 
అది ఎంత మంచి గొర్రైనా అడిదిప్పి ఇడిదిప్పి అడిదిప్పి ఏ ఇది బాగాలేదు అని అంటే వీడు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి అమ్ముతాడు ఇప్పుడు దీన్ని వన్స్ రిజెక్ట్ అయిన గొర్రెని ఎక్కడ అమ్మగలుగుతాడు ఊడు మళ్ళీ మోసుకుని పోగలడా వాడికి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఇలాగున ప్రధాన యాచకులు మనుషుల తెస్తున్న గొర్రెలను మోసం చేస్తూ వింటున్నారా ఇది మంచిది కాదని చెప్పి మా దగ్గర ఉంది మంచిది వింటున్నారా మా దగ్గర ఉంది మంచిది అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న గొర్రెలు కొనేలాగా చేస్తూ దేవుని ఆలయమును వ్యాపార గృహంగా చేస్తే ఏసు కొరడా తీసుకుని దేవుని ఆలయాన్ని శుభ్రం చేయడానికి మొదలు పెట్టాడు వినాలిపు నా మాట ఇప్పుడు దేవుని ఆలయానికి తీసుకురాబడింది కదా తెచ్చిన గొర్రెను పరిశీలన చేశాడు అందులో గుడ్డితనము కానీ కుంటితనము కానీ అందులో ఏ లోపము లేదు వెంటనే ఏం చేస్తారంటే ఇది లోపము లేదు ఇన్స్పెక్షన్ జరిగిందంటే గనక దేవుని మందిరానికి ఒక సీల్ ఉంటుంది ఒక ముద్ర ఉంటుంది ఆ ముద్రను తీసుకుని వచ్చి దాని మీద ఒక్కసారి ఇట్లా గుద్దుతాడు దాని దేహం మీద ఎక్కడో ఒక చోట అది వేస్తే ఆ సీల్ పడిపోతుంది అది నీళ్లు వర్షం పడినా లేకపోతే ఏదైనా వేసినా అది పోయేది కాదు అది అలా ఉండిపోతుంది ఆ సీల్ వేసాడంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది బలికి సిద్ధమైనది ఏంటి అర్థం ఏంటి చెప్పండి ఇది బలికి సిద్ధమైనది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఇది బలికి సిద్ధమైనది మాత్రమే కాదు దీని ద్వారా పరిచర్యను జరిగించవచ్చు దీని ద్వారా ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ మందిరములో పరిచర్య ఇది జరిగించడానికి ఇది యోగ్యమైనది దీనిని వాడుకోవచ్చు పరిచర్యలో స్తోత్రం చెప్పాలి గట్టిగా మంచి చెప్పాలి హాలలోయ అలాగున్న దానిని నియమించేవాళ్ళు ఆ సీల్ ఉన్న బలిని చూస్తే గాని అక్కడ ఉన్న యాజకుడు ఇక్కడ ఏమో లేవీలు చూశారు ఇక్కడ ఉన్న యాజకుడు దానిని చూసి ఓకే రా అని చెప్పి దానిని బలి ఇస్తాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలి గట్టిగా ఆమెన్ ఈ ప్రాసెస్ ఉందో చూసారా ఈ గొర్రె ఓకే అని చెప్పటమే అబ్బా దేవుడే మనల్ని అంగీకరించినట్టు ఉందరా అన్నంతగా ఉండేది వాళ్ళకి అంత పెద్ద ప్రాసెస్ అది ఈ విమానాల్లో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అబ్బాబా తల్లొప్పి అలాంటిది ఇది కూడా ఇన్స్పెక్షన్ వినాల మాట ఇప్పుడు వాక్యాలు వింటున్న వారినారా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రవీణ యేసుక్రీస్తు వారు ముప్పై సంవత్సరాల వరకు తన తండ్రి దగ్గర ఉండి ఇప్పుడు బయలుదేరి యోర్ధాను నదికి వస్తున్నాడు అతడు బయలుదేరి యోర్ధాను నదికి వచ్చేటప్పుడు యోహాన్ ఇలా అంటున్నాడు ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోచిన దేవుని గొర్రె పిల్ల అవునా అన్న వెంటనే ఆ యోర్ధా నదికి యేసు ప్రభు వచ్చిన వెంటనే తండ్రి ఈ ముప్పై సంవత్సరాలను ఇన్స్పెక్షన్ చేశాడు లిజన్ ఈ ముప్పై సంవత్సరాలను తండ్రి ఇన్స్పెక్షన్ చేశాడు అతని మాట అతని జీవితం అతని శైలి అన్నిటిని ఇన్స్పెక్షన్ చేసి వెటున్నారా ఈ లోక పాపములను మోయగలిగిన గొర్రె పిల్లగా ఇదిగో ఈ వ్యక్తి ఉండడానికి యోగ్యుడు అని అన్నప్పుడు పరలోకపు సీలైన పరిశుద్ధాత్మని తెచ్చి ఆయన మీద వేశాడన్న మాట చెప్పు స్తోత్రాన్ని గట్టిగా ఎప్పుడైతే పరలోకపు సీలైన పరిశుద్ధాత్మను ఆయన మీద వేశాడో వెంటనే సాక్ష్యం పలుకుతున్నాడు ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించొచ్చున్నాను ఇప్పుడు ఈ బలి పశువు ఈ పశువు బలి ఇవ్వబడడానికి యోగ్యమైనది ఆమె చెప్పండి ఇందులో ఏ లోటు ఏ కుంటితనము ఏ గృడితనము లేదు